万五，啥也不管了。对，你家还有一个，还有一个。几楼？二楼，二楼平。我发现了一个有意思的地方啊，楼房这块带个火墙子、啊，这只有在那个农村那个平房能看见啊，这绝对是火墙子吧？关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，鹤岗当地的粉丝啊，他私信我说他家呢在鹤岗有两户房子要出售，呃，据说呢很便宜，咱们今天去看看啊，他到底有多便宜。那鬼哥，我刚才听你粉丝给你打电话说他山上房子一万多块钱啊，要真一万多，我直接就那那就得了。跟准哥走，你必须得找一个彻底刚刚便宜的。<笑>这就是你的意思，摄影师的优势呗。这关键不叫近水楼台先得月吗？啊，你意思就是发现了，可你先来是吗？对呀、啊，关键、呃、行行，呃，跟着我的镜头，来吧。几个方面呢？哦，两个。两个。还有一个。还有一个，你家房子就在这跟前呗。对，我这回是个学校啊，这个。对，这是东南二校，离车站也近，出门就是车站。啊，出门就站点呗。对。别说呀，这环境不错呀，瞅着。但是都是老房改造的嘛，那现在环境就算挺好的，而且地都挺好的。啊，真是的。这是几楼？三楼。啊，房本这个是三楼。对。哎，别说这，你这里边改造的也行啊，里边不也挺干净吗？啊、哦。这啥意思啊？这一进来就是个洗手间。对，我真没见过这种那什么的。这些可以当自己再做个门。啊，这是一个客厅。这也算那个卧室。也算卧室，这多少平啊？卧室，这是二十八平。二十八平。对。那这算个厨房。这也算个厨房，完这还带个阳台。对。哎呦我天，急得拐弯的。楼下还行，离学校是真近，离离这个二校是真近。正常这块就是应该这个位置是空的。啊。这块直直接进去是个厨房，后来改的嘛。啊，改的呀。对，改的这个将来可以自己打个隔断进去是个卫生间。啊，打个隔断。然后这个进去是个卫生间。啊，多少钱？一万五。一万五，啥也不管了。对，你家还有一个，还有一个，几楼？二楼，二楼，看看去，走吧。啊，这个是二楼。对，这个是二楼，这二楼更是个四有大人住，因为他这个屋还有个炕。还有个炕，<笑>楼楼还有炕。对。啊，这儿啊。对。哎，这门不也新换的吗？都是新换的。啊啊啊！这个洗手间就不一样了，但是这个我就明白了，这一进来直接进来，这是厨房。啊、哦，完了，这块有个小炕。对，有个小炕。这炕能烧火是咋的呀？应该是可以烧火的。对，因为洗，所以这炕。对，这不是，我还头一回见。这有炉子，阳台的。啊，这这有个炉子，我还头一回见楼上有炕的。这楼可真是有年头了。但是这小炕，这能睡？哎呦我天，这炕也太大了。现在是不能烧火了吧？这能暖暖气了吧？其实以前烧火的时候，它也是暖气，也是能暖的。啊。啊、这里边都新刷了。对呀、啊，都是新刷的。那个暖气还热乎呢。暖气是多钱一平方？也是跟咱那个差不多，二十二六。对。物业的。这个暖气好像是取暖费一年就是六百块钱。取暖费就一年为什么一六百啊？那那个一年。平方小。平方小呀，好像就是六百块钱。嗯，这个也是跟那个一样的平方。对，平方一样。我发现了一个有意思的地方啊，楼房这块带个火墙子。哈哈<笑>只有在那个农村那个平房能看见啊，这绝对是火墙子吧？哎呀，这真是。他们那个是个年代，其实有炕的那种人。嗯呐，这二楼。因为这种楼，它就适合岁数大人住。愿意，我愿意搁这屋床睡，就搁屋床睡；不愿意搁屋床，把那炕上，整点啥烧热乎的炕上就睡了啊。对啊，年代人不爱睡床。嗯，真别说、啊，这个多少钱？这个得比那贵一千，得一万六，因为这是二楼。二楼就这个一万六。我我家这边还有那个呃七楼。七楼我也不想看了，七楼太累了，怕。七楼便宜啊。便宜也不想看了，太累了。<笑>便宜还能一万一里啊，一万一里我就看看。但是好像跟那个也差不多高，那平方大呀，那五十多平。嗯。看一下吧。啊，这个是搁几上边啊？对呀、啊。那是多一线呢？十七线。十七线终点呢？对呀、啊，这块出来就是中那个站点。哎呀，那你这坐车真方便呢，天啊！
还属于南北通透的户型呢，对，都有房本，都有房本。这多少钱？这个两万就行。留下你们的评论。好了，咱们这期节目就到这了，下期再见。多少平？一百一十多，一百一十四，将近一百。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市兴安区。那在我身旁呢，有个大姨啊，她说呢，她家在鹤岗市鹿林山有一个啊，鹿林山转不到附近哈、啊，有一个房子要出售，这个房子一百多平啊，我简单看了一下照片啊，装修还可以说是不错。我想知道一下子，大姨你是通过怎么怎么找到的我？你也是为咱们老百姓，为我这个这个这个萍水相逢的人。能做一点好事，我也觉得很高兴。嗯、呃，你说说太大了，也没，其实没那样。就昨天一开始是你姑娘联系我，是我女儿介绍的，嗯，介、嗯、绍给我的，对你的评价赞评特别高、嗯，特别好。你女儿现在是在哪个城市？呃，在广东汕尾。那您现现在还在鹤岗住吗？呃，我是这次回来是因为我老母亲有病，我回来的。那原来咱家也是鹤岗的，又不能在鹤岗有房吗？对对对，是的，我是鹤岗的，很早以前就下岗就到南方工作了。出去多少年了，大哥？嗯、呃，大概今年三十年了吧。<笑>啊，出去三十年了啊！出去三十年了啊！我连我的户籍都是归过到南方去了。啊，两个小外孙在南方上学。我刚才来接你的时候，嗯、你在鹤岗好像还有房。对，在我在滨河南这还有房子。还有房，这个房子，<笑>这个房子留的。这个房子留的，这个因为啥？有老妈八十多岁了，啊、嗯，我特意要个二楼还。二楼。因为老。你这个是电梯还是不电梯的。这个就是迎宾门啊。前面就是鹿林山了，我让你们看看啊。学校在前面。啊，前面是这块是转盘道，完了这个是有一个超市。你家离这个超市多远啊？姨，到这超市五十多米啊。嗯、啊，中农贸市场就这条道，前面那个蓝色品牌，啊，到处白车那个地方，拐进去就是学校，所有这些交通都很方便。其实这块买东西啥的也挺方便。太方便了，生活没有说生活的这里。啊，这是二十四中，啊，确实，那这你家离学校也挺近。啊，这是学校，这还是二十四中。那搁楼下走过来五分钟啊？五六分钟吧，也就是多说，这还得说，搁这拐过去，直接拐这条走。右拐。嗯。右上拐线。我刚才也是因为小朋友上学，才买的这个房子。啊，一梯两户的。哎、嗯，对。这个。啊，多少平？一百一十多，一百一十四，将近一百。我这个是房本在进的，如果我是把这个拿给你，一百一十四。啊，搁这儿是有电了。嗯。哎呀，这洗手间够大呀，就是没窗啊。啊，这厨房这块还一个屋。这阳台、厨房挺够用的。哇，我这阳台和厨房都特别大。这大阳台挺够用的啊！哎，搁这就能看见了，搁这就能看见超市了。这这角度，这。咱这还有太阳能呢，在楼上。嗯。搁广州，现在你就是回不去了，是咋的？我现在我就想极力及时处理一下我这个房子，我都不要回去了。够大，确实是够大。嗯嗯，多少钱呢？就七万五左右，七万六就行了。整整整个准的。啊，就七万六就行了，买顺当一点，是不是？那我说的，打一种比方啊。嗯嗯
，拆迁金就来了，你妈给你怼媳媳妇，你不卖啊？不卖，那不行，那不行，不卖。啊，这都这都让不卖，十四万这样的这卖出七万。再说一下，我不是中介啊，搁视频里边说，你自己你你自己你自己你自己说，别人在我视频里边别说话啊。七万六就行了。哎，再一分不让了呗。咱也别让了，让了让了。然后过户你包着呗，是不是那意思？啊，行，过户我包着也可以吧。这鹤岗是。鹿林山，你们也看了啊，这一路过来，离超市的距离，离学校的距离啊，在这样的位置，你们感觉怎么样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期鹤岗探访就到这了，下期再见。那就是一万九，一万九，一万九。过户呢？关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，鹤岗有个马班长啊，刚才给我打个电话，说找那个鬼哥帮个忙，咱们欠人家一个过。记不记得我的铁粉啊？知道我有一期视频是帮粉丝在鹤岗安家的时候，呃，帮粉丝买了一个两万来块钱的房子。有个粉丝啊，就是想搁鹤岗买一个便宜点的房子，啥意思呢？要要要求便宜两万来块钱，当时呢我还跟人家因为两千块钱跟马班长还讲讲价死磕。那你的意思，我给你拿两千服务费呗？为你拿小伙子拿了你拿干净了，你这你这不是我不不不不是我那我那意思啊，我不能让他拿，我给你拿。但是呢，确实啊，呃，鬼哥觉得欠人家一个过啊，嗯，这么的，咱们去看看。估计吧，跟卖房子也差不多，他也没别的事儿。到了啊！哎呀，马哥，呀呀呀，九哥，正等你，等你来呢。啥事儿啊？这么急呀？求你点事儿。今年呢，我想干点别的事儿，缺了点资金，我手里压了好几套房子，就得求到你头上了。嗯，完了，现在你自己还卖不动吗？这个时期你也知道，那个不是太好。嗯。然后那个抓紧就想着急。着急呗，着急用钱呗，就是。嗯、对对。完手里压着，想处理一下子呗。对对，但是我敢保证啊、哦。但是我先呃，那个马哥，我先把话说完啊。你知道啊，我咋说呢？我粉丝穷，嗯嗯，贵的卖不动。嗯，你放心，我这个房子我绝对不能让兄弟打脸，就是说我肯定叫他在这小区买不来的价格。有一有一套市区的，还有一个稍微远一点、啊、远一点、偏一点的、嗯，但是价格确实太便宜了。嗯，行了，咱俩去看看。这小区叫啥名啊？这个叫呃叫路北街啊，呃外墙全做的保温。这归鹿林山呗？对，这属于鹿林山。啊、哦，行，就这单元来。啊，这单元几楼这是？四楼。四楼。对。啊，一梯三户的啊。对对。也得是挺亮的呢。收拾的干不干净？这个这个。多少平？呃，四十九点多，就是不到五十呗，将近五十。嗯。哎呀，这个大阳台，瞅这大阳台。对。啊，我真是喜欢你阳台，这是啥？那是社区。啊。对，还是浴室一厅，适合这个呃中老年人住，或者是这个两口。啊，洗手间改了。对。你说，这卧室挺大呀、啊。卧室够用，就是这个大阳台是真大。我跟你说，这个采光老好了，看看，多少钱这个？这个在五万多，嗯，但是就一个数，四万九千八。我听着。四万九千八都不如五万，这九千八干啥呀？非得整那个八个哈？我一听这个八，就感觉里边好像不舒服。我这脑海里边一听谁给我卖，谁要卖过我啥东西啊？嗯，这多少钱？九九八、九十八、三百五十八，就带这个数字。虽然说是吉祥数字，但是我感觉里边好像有套,有套路呢。我现在要再要，马哥，你能跟我都不如说五万。如果现在再说五万，粉丝不得骂你啊？<笑>不是，就你们。能不能不要八八什么的？就是过户啥的呢？过户，这个不用不用操心了，我全给他办办地说了。就是叫他我拿四万九，直接拿红本进来住。对。哦，下一个。对。还一个吗？还有一个。对，咱就套捞的。行。这丽景我总来，马哥。啊
，你再来，你看看建，你再过一阵来，你看看这块建的漂亮漂亮。哥，那个我视频里边可出名了，是吧？你而且拍好几期呢。楼下这广场就这个，啊啊，这个便宜呗？肯定嘛，你早起来了，我也我也不敢贵呀、啊，不能让你这个打脸，必须得是叫他们买不到的价格。这套户型非常不错。关键我喜欢的这个事情，看看这户型基本上丽景基本上全是这户型，对吧？双南风户型，嗯。你看看这环境，楼下就是健身广场，这边是高层，然后下楼那边有公交车站。这边是正在建的生态园。这马哥，这个顶照那个别的楼层高啊？高，这四米多，完全可以打一个阁楼，是不是啊？对，他们有有有这么个设计的，把这边这边调到那个位置，这边调一半，完了这边做一个楼空的，对不对？啊，直接上去，复式的感觉。多少平，马哥？这个六十四点多。六十四点多的，快六十五了。对，为啥这个是网红小区呢？一半是我们当地人，一半是外地人。这个确实这块至至少这块的房子现在得三万了，没有两万多的。我是说一万九千八，别超过两万。但你刚才你又给我批评了，你说不能这样的，那就是一万九。一万九。一万九。过户呢？过户自己过。刚才马哥找咱们这个事儿啊，原来就是这么个事儿，手里边比较缺哈、哦。咱们刚才看了这两个房子，你们感觉怎么样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期鹤岗派房就到这了，下期再见。一共整个你这个院多少平？嗯，三万平方米。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市绥源乡前进村，对吧？对。我还哪儿有遗漏的？没有。没有啊，呃，在我身边呢是我一位忠实粉丝啊，咱们接下来啊，鬼头将带你看看啊，在鹤岗就是这种院的，看我身后是不是大山？这种地方它值多少钱呢？跟着我的镜头来吧。啊，我一瞅这个院，这块一开始这还带一个门卫呢，这是，这原来是对，当时是门卫，就干厂子，那个门卫的话，那个。嗯，包括这个院了，咱自己封闭了，都非常严，就是连前面这这个铁艺，关铁艺的话就将近得有将近一千米，就这一圈啊,啊，就铁艺啊。这是一个院里的鱼池啊。对，这个以前是个景观，后来的话，那个因为的话干厂子需要防火蓄水啊，就给哎呦，你这个地方我一来，你说我相中哪儿了吗？就院里这棵树。我怎么瞅这棵树怎么舒服？嗯、呃，这棵树是我小时候就有的这棵树，我所有的那个院儿东西都动了，就这棵树没动。一共整个你这个院儿多少平？嗯，三万平方米。三万平方。三万平方。就这个下边这个院也是吗？对，下面这个院是一万六千多平。啊，下边这个院一万六千多平。啊、嗯，一万六千多平。然后我看那块有一有一溜小那个就是蓝瓦盖那个房，对，那个那个是一开始我搞林瓦养殖，啊、嗯，当时建的这个房嘛，就是，啊，那你那时候都是几几年开始干的？嗯，我从九七年开始就投入了，嗯，一直投到二零一二年，陆续投<笑>投三百多万。你就是你就是卖了也可以，然后租也可以，合作也行。对，嗯啊，农林深加工了，或者干个一养康养老了，对，那都不用说那么细。那只要有人看中的地方，人家就会想到你这个地方能适合盖啥。对，嗯，哎，我看我我看整个这个院，整个这个院这套房挺像样。嗯，这套房有本啊？对，有本，有土地使用证和房本都有。这房子有土地使用证跟本的是多少平？嗯，三百六十平方，那个房本土地使用证是，一千一千二百多平，一千二百多平，嗯，就是连前连后的，啊，两个房本，那个我现在包括底下这几个房子，嗯，和这房子加一起是一千二百六十平，就是建筑面积，建筑面积一千二百六，三万，你搁这住过吗？住啊，那早上起来是不是老舒服了？哎特别下点雨和那个空气好的时候啊，这棵树你就给砌了一个池，砌了一个那什么池子？对，专门就砌了一个池子。啊，专门把它砌里了。嗯，这个是啥树？这是老榆树
。这房子原来干啥来的？就是个仓库啊！那个是生产保温胶来的。啊，外墙保温那个。对，外墙保温胶来的。啊。呀，这还带个厕所，带个大围围墙圈起来了呗。对，我这个。围墙里边是你的。对。这个。你一开始整个的目的是啥吧？我就是自己玩的，干个山庄。干个山庄。啊，我要把砌成就像。那个长城似的那个小桥，就是那种。啊、完了，那个剩下的这些底下搞养殖了，那个自己玩儿，整个养殖池场、啊。我那时候手里有点资金嘛。啊。后来我那个投资失败了，这个地方就闲置了。啊。就是说，不算这个地方，你现在就是花的这个地面的这些钱儿。三百多万。三百多万。嗯。就不算这个地方。嗯、对。这两辆，这两辆都是吗？嗯，后面是住人的，这个是搞养殖的，当时，啊、哦呃，当时搞点养殖。我那还有一个一百四十米深的井呢，深水井。搁这上去之后，就能看见全貌了。整个这个院如果说你给整利索的，明白啥意思吧？对啊、哦。你给整利索的。哦三百平有房本嗯，改名，嗯，对吧？嗯，然后没到期的再给续、嗯，这些都是归你管，对，对吧？嗯，整利索的打包，多少钱？这种利索的最低也得三百五。咱要是说搁鹤岗养老行，我姑娘上大学走了，我媳妇儿也退休，我跟媳妇儿就随着姑娘就走了。我管整个地方，就是这个地方不要钱，你找人看你不得给人钱？你知道我这地方找人看花多少钱？嗯，二十万。啊？就看，光看就花二十万。你看多少年了？就那什么，从一三年吧，我开始一三年整厂的时候，一直就搁这儿。买不了，比如说人家说想租呢，租赁呢。嗯，租赁一年得十万块钱。呃，你就实在乎的，有啥说啥。这里边跟中间跟任何人没有一毛钱关系啊、哦，不扯，直接就你，就是说那个就到位了。嗯、呃，要是这么说的话，就是说我最少最少一个月也得五千块钱。<笑>行，大哥，你这个地方在鹤岗来讲啊、哦，就是你这种风景、这种空气，就是背靠大山，什么水啥的都有，不多。市区非常近，这地方，嗯，就是从这儿到老街区公园五分钟就车程，而且道还非常是开车五分钟，是不？开车五分钟距离。可是到鹤岗老街区市里，五分钟车程。另外。就是养老了，或者是人家干点啥，咱这个够局势够用。嗯，就这数了呗，大哥。就就这数。行，来、嗯，<笑>谢谢你的信任啊。<笑>这样的风景啊，如果到夏天，我敢讲它更美。早上起来，如果是夏天的话，鸟语花香，真的得是相当相当漂亮的。你们感觉这样的地方、这样的位置怎么样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期节目就到这了，下期再见。同意鬼头帮忙代签协议，对吗？啊，对，同意。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市。记不记得上两期视频有一期呢？呃，鹤岗马班长找咱们帮忙，他有两个房子要出售。然后呢，有一个粉丝啊，呃，因为他在上海来不了，呃，委托鬼哥呢帮他买那个这套房子。咱们回看一下子当初的视频啊，基本上丽景基本上全是这户型，对啊，上南路户型，嗯，那就是一万九。房本还没下来，所以呢，这个买房呢就得签一个协议或者留一些视频的证明。接下来呢，鬼哥就去找马班长，全程即时拍摄，看看现在没下来房本这样的房子啊是一个什么样的流程。好了，跟着我的镜头，来吧，到了啊，就是这儿。快来来，抓紧，给你留着呢。开灯，嘎给我自己留着一盘，你们都吃完了。还有呢，有那个一万九那个房子，粉丝说要买完了，但是。我先跟他通个话，完了咱俩再研究流程，对吧？上海的，是啊，嗯。哎，你好。啊，现在镜头没录着你，录对着我呢，你可以那个漏镜。啊。啊，你现在是在上海吗？啊，对。呃，那为啥想买这个房啊？呃，因为想想有一个安定的地方嘛。你是哪人吧？你你家乡是哪儿的？四川的。四川的啊，现在在上海工作是吗？啊，对。关注鬼哥多久了？啊，快一年了吧。你也知道，你看过我很多视频的话，你就知道我从来不帮别人代购代签协议。你是第二份
我有六十九瓶一万一一套的那个，那是我第一次帮别人代购。我尝尝他的脚好不好吃。他去求手去了，我我看看他是哪号的。哎，很香啊！你来一个试一试。你们那边说出金刚包的都酸菜馅的大饺子啊？不是，啊，这个是韭菜馅的。你们那边不包韭菜鸡蛋的吗？四川？没有，那边基本上是包子。哎，这个王子你拿来啊。看看，六十四点三六，丽景小区地主团二号楼四单元七零二，面积是六十四点三六。对，好了，确定那房子的位置了、嗯。这个房子已经有钥匙了，明白了吧？嗯、入户费所有的费用都交完了、啊，因为这个房子现在房本正在陆续一下没下来，陆续下，哎、啊，没下来。对。那个那个房票子是几年了？没到到五年了吗？入入户通知单不不到不到五年，现在是几年？去年哎，到二零二五年这个房子才可以买卖。现在是二零二二年，也就是说还有三年你就能过户，听明白了吗？啊，听明白了。那这个房本就是就是应该是今年差不多就能下来，然后房本下来正好呢还有三年，再过两年你过户的话，那个税就是百分之二。对，你要是评估那个按七万算，你才是一千四，一千四。对，听明白了吗？嗯，一万九啊，你不说你有困难吗？你不说你暂时只有一万吗？剩下那九千，那个不得过个两天吧？啊，对，就这两天。再转给我是吧？然后呢，一会儿你家鬼哥那个那个，先把一万转过来也可以。我这头先给你垫上九千也可以，你过两天再给我转九千也可以。你这一万块钱，比如说你一会儿不转给我吗？两天之后，比如说你不想要了，跟鬼哥说，鬼哥把钱退给你，因为这钱我还没给他。这个本他这个这个东西我今天不拿走，听明白了吧？这个好像差点吧。啊、哪儿差呀，兄弟？啊，那要是万一不要了，人家这边现在好多人要买，两天就给信儿啊？那行，那行，就两天。对，你别别我这边过多长时间了，完了他不要了，完了人这边还有想要、嗯、想要这套房的。对，就两天，钱给我手、嗯。那有你我放心，那没事。哎，就这个意思，听明白了吗？嗯。啊，明白。嗯，如果说你说你要说你板上钉钉说的，呃，两天之后能给鬼哥，现在能可以能把这九千块钱给你垫上，听明白了吗？啊。哎。为了我不再来了，因为我没有时间，我不再来了。我今天就把他要把哪个房子卖的那个视频，我录他本人，鹤岗马班长录他本人，他给咱出一个视频，然后我发给你这条视频，留作买房的证据。今天就把协议签了，但是协议是签了是签了，在我这儿，你当把钱给我的时候，我会把协议给你邮过去，对吧？对对对，先把事儿做了，省着后天再做，听明白了吗？啊，明白。录的视频取证啊，我给你看着。嗯。第二号楼四单元七零二，六十四平米，六十四点三六啊，卖给何听，同意鬼头帮忙代签协议对吗？啊，对，同意。我刚吃仨饺子，我太太吃这。太，你这这真的太有力度了啊！满意。啊、嗯嗯。啊，我给你发过去了。啊，行，现在还搁路上没过来呢。这样啊，你听鬼哥说啊，啊，房钱是一万九，咱们压他两千，拿完房本之后，再给他那两千块钱，对不对？嗯。鬼哥收你费用了吗？没有。OK， 完事儿。啊啊，谢谢鬼哥。对，这个。对对，我那我这吧。对，嗯那嗯，一万啊，先过来一万啊，这就是在鹤岗说没有房本的房子，这是说在有我给代办的情况下，如果没有我有代办的话也更方便，直接就找一个代办人，开个委托直接就办了。对，现在就是把这个最主要就是两个人把协议签好。好了，咱们那个这期鹤岗帮粉丝，呃，网上购房就到这了啊，下期再见。你们感觉怎么样呢？在评论区留下你们的评论。你们家那么几个，那样你们给买屋？这这还有屋呢？这多少钱？两万。啊，两万。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市。那么在我身旁的这个呀，是我那个老同学。然后在这边这个呀，那个咱也虽然说好几年没见面了，你还是原来那媳妇吗？对呀、啊，<笑>还是没换没换呢、啊。呃，我老同学呢找我有点事儿，说要我帮忙，能找到鬼头身上能有啥事儿呢？无非就是房子。<笑>给我老丈人买个房子，<笑>给谁买？给我老丈人。你老丈人现在没房子吗？有个平房、啊，冬天太冷啊，住不了，太冷了，我就给买了楼房。买楼房你就买去呗，你找我干啥呀？那不找你不便宜吗？不便宜能找你吗？<笑>找我就便宜，啊。必须的。你不给我便宜，那我我能找你吗？你的想法？对呀、啊。
别吹了，你看。这崔家军我媳妇儿。是吗？嗯。他说的。嗯，可孝顺了。你能没想起来给你父母买个房？完了。我没钱。啊，你的意思你家钱归他管呗？对呗。<笑>有这实力。买个一楼二楼呗，是那个。对对对，楼层矮点的，岁数大，一年比一年大，上楼、嗯、上楼多费劲呢。那什么，预算多少？大概预算一万一厘也行，<笑>上楼出一点也行。那<笑>、哎、你出太多了，我也买不起啊。一楼二楼，对，虽然是鹤岗是不假，但是你要想让一万一厘，你不开玩笑呢吗？你打死我也白费呀。没有，你再可以再往往外探一探、嗯，对，一万多块钱也行。行。呃，老同学来了，老同学还做的这件事还这么正能量，对呀、啊，必须支持你。嗯嗯，这个事儿我能帮你解决，但是在咱西安区好像够呛，得上顺德，真有真有，看看去，行，嗯，行，那咱先上长盛呗，上老张那看看呗，完了，中午我那陪你两口吃饭呗，不，这园子真够大的了。冬天冷啊，大娘、啊。反正多烧吧，反正也不冷的。反正讲话的气热，什么的什么的烧，能吃家种梅。我也不用你掏钱，我掏钱，老板，你就住就行。过两天你就是收拾完地了，没啥事了，你俩就溜达上那顶住去呗。啊。完了，今年梅你也别买了，不用买了。梅现在都两千多一吨。哎呦我的妈，那么贵。你估计这片心。问他吧，我是上哪都行，我是搁哪都行。多少钱呢，老吴？你管多少钱啊？你老问多少钱，不用管多少钱，多少钱都是你姑爷的事儿，他不用掏一分钱。你住就完了呗。你们家那么几个，那样你们给买楼，你们家俩俩小孩让你给买楼，那那我那我不能干，真。你买我我就住呗，也不是给你那啥，就让你住也不是那啥。嗯，别不用考虑他了，走吧。嗯，咱就是咱就继续买就完了。嗯，行，买完了。买完了，行了，那他俩就去住去。二楼，我那视频里边说那火墙不就这个吗？对，火墙。嗯，这嘎、个、子高粱床，这不是也挺好吗？是不是、啊？嗯。是我整一个，这个太小了。太小了啊！但是那是你这个价格，两万出头出一行不？这也行，出出点儿。嗯，行。像这样的咋的？一个人就咕噜棒那样的。你这是盯上我了？啊，必须的。今天这个房主呢，那个不方便出镜啊。然后，鬼哥拿钥匙啊，给你，我给你开门啊。行、哦。咋的？你媳妇儿回家昨天咋说那房子骂你了？啊，这你同学给找什么房了？那么点是那意思吗？不是，就是租房稍微小点。别的。你骂他了吗？啊，骂他干啥呀？啊，听着鸟叫。听这环境啊！啊，这这这窗户挺好。咱这是二楼，这多少插的呢？是不是？啊，啊，这楼梯宽着不？这楼梯，这楼，这这屋都劈砖，咋看的也没？这屋宽不宽？这就完事了。啊，这么是进屋了。啊，哎呀，这个是够大呀。这真大呀，这个这个也真够大呀，这个，哎呦我操，干迷糊了，这还有屋呢，这这还有屋呢，这多少平？这哪是四十六平啊？这不得五十来平啊？得刷钱，这多少钱？两万。啊，两万，这卫生间也够用啊。我告诉你啊，海平。这个不行，没招了啊！别找我了，找我我也不给你没招了。这够不够用？这个，这个够不够用？这家伙给他扔的，这都都都都撇出去呗。啊，小啊行，要这个，行啊，行，行，那你就跟他签了。嗯嗯，行，好了，帮我那个老同学看房就到这了啊，下期再见。有没有感觉咋样呢？实在把我逼没招了啊！在评论区留下你们的评论。